আলহাজ মসজিদের নববীতে গিয়ে দেখবেন ওলামায় মাদিনারা মসজিদের নববীতে যে দার্জ দেন হালাকা করেন তাদের মানহাজটা কি রকম ওই মানহাজের আলোকে দাওয়াত দিতে হয় এই জন্য অনেক ভাই আমাদেরকে বলেন কয়েক তো ঠান্ডা ওয়াজ একটু গরম গরম ওয়াজ না করলে তো ভালো লাগে না তা আমি বলি যে আমার ওস্তাজ ডক্টর খন্দকার আনম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহমাহুল্লাহ তিনি সবসময় বলতেন যে সালাফদের মানহাজ ছিল ঠান্ডা ওয়াজ সালাফেরা ঠান্ডা মেজাজে ওয়াজ করতেন ঠান্ডা মেজাজে দাওয়াত দিতেন এবং শ্রোতা দর্শক মুখাতাব গরম হইলেও সালাফেরা কখনো গরম হইতেন না এজন্য আমরা চেষ্টা করি ঠান্ডা মেজাজে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সেরেক মুক্ত তৌহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল গড়ার জন্য এটা গড়ার জন্য আমরা কোনো উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী না কোন জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী না কোন গরম পন্থায় তারপরে জ্বালাও পড়াও মারো এই পদ্ধতিতে আমরা বিশ্বাসী না আমরা বিশ্বাস করি এটা ঠান্ডা মেজাজে দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মন মস্তিষ্কে পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের জীবনে সমাজে সেরেক মুক্ত তাহিদি ইমান গড়া হবে এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল গড়া হবে ইনশাআল্লাহ এই জন্য আমরা এই মানহাসটা ওলামায় মাদিনার মানহাসটা পলো করার চেষ্টা করি যদিও সম্পূর্ণ ওলামায় মাদিনার মানহাস আমরা পলো করতে পারি না বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের এলমি সীমাবদ্ধতা আছে আমলি সীমাবদ্ধতা আছে পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতা আছে প্রথমে একটু সংশোধনী দিয়ে আমার আলোচনা শুরু করব। আমাদের আজকের আলো আমাদের যে মাহফিল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল এখানে পোস্টারের মধ্যে লেখা হয়েছে ডক্টর ইমাম হুসাইন মাদানি এটা ভুল লিখছেন আমি মাদানি না অনেক ভাই মনে করেন যে আমি মনে হয় মদিনা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছি যেহেতু সবসময় ওলামাই মাদিনার কথা বলি মদিনার মানহাজের কথা বলি এই জন্য অনেক ভাই মনে করেন যে মনে হয় উনিও মাদানি তো আমি মাদানি না এই জন্য এটা স্পষ্ট করবেন যে কখনো মাদানি বলবেন না লিখবেন না এখন বর্তমানে মাদানি নামে প্রতারণার ব্যবসাও শুরু হয়েছে যারা মদিনা ইউনিভার্সিটিতে কমপক্ষে চার বছরের লিচান্স ডিগ্রি করেন তারা নামের সাথে মাদানি লিখতে পারেন এটা লেখা কোনো দর্শনীয় বিষয় না এটা তার একটা পরিচিতি যারা আল্লাহ আজহারে চার বছরের ডিগ্রি অর্জন করেন তারা আজহারে লিখতে পারেন যারা আপনার ইন্ডিয়ার ইয়াতে দেওবন্দে না যে আরেকটা মাদ্রাসা আছে যেটা আবুল হাসান আলী নাদবি রহমাহুল্লাহ লখনৌতে যেটা এটা এটার নাম হইল আপনার প্রসিদ্ধ নাম এটাতে পড়ালেখা করলে তারা লকব লাগাইতে পারে এরকম আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে পৃথিবীতে এই সকল প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করলে একটা ডিগ্রি নিলে তখন তিনি এই উপাধি ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে নাই তাও না আমার সাথে মাদানি লাগাই দে কারণ এই দেশের জনগণ মাদানি আলেমদের প্রতি যে মহব্বত যে ভালোবাসাটা যেই এত আটটা মাদানি আলেমদের এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় এই জন্য কেউ কেউ মদিনা যায়ও নাই তাও নাম লাগাই রাখে মাদানি কেউ কেউ মিশর থেকে ঘুরে আসছে আজার ইউনিভার্সিটিতে পড়ে নাই আজারে লাগাই রেখছে এরকম বাংলাদেশে অনেক আছে এই জন্য আমরা অনুরোধ করব যে এটা লিখবেন না দ্বিতীয় বিষয় হলো বাংলাদেশ টেলিভিশন বৈশাখী টিভি অমুক টিভি তমুক টিভি এগুলো না লেখা না লেখার জন্য অনুরোধ করব টিভিতে আলোচনা করা বড় আলমের পরিচয় না যে টিভিতে যে কেউ আলোচনা করতে পারে রেডিও টেলিভিশনে আলোচনা করা মানে এটা হলো অন্তকে হাতে দেখানো মূর্খকে বোঝানো যে আমরা যে হুজুর আনতেছি বিশাল এক হুজুর যে এই হুজুর টেলিভিশনে কথা বলে টেলিভিশনে আলোচনা করে টেলিভিশনে আলোচনা করা 
এটা বড় আলেমের পরিচয় না টেলিভিশনে আলোচনা যে কেউ করতে পারে টেলিভিশনে আলোচনা করার জন্য আপনার বড় আলেম হওয়া লাগে না ইউনিভার্সিটির টিচার হওয়া লাগে না বড় মহাদ্দিস হওয়া লাগে না এই জন্য এইসব পরিচিতি না লেখাই ভালো সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উনি কোন জায়গার শিক্ষক শিক্ষকতা এটা একটা যোগ্যতার পরিচয় বা তিনি ক্ষতি একটা মসজিদের এক কোনো মসজিদের ইমাম এইগুলা মোটামুটি একটা পরিচিতির জন্য বলা যেতে পারে আর পরিচিতি যত কম দেওয়া যায় ততই ভালো কারণ সাহাবাই কারা আমরা দোয়ান উল্লাহ আলহিম যারা হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের নামের আগে পরে কিচ্ছু নেই আন আবি হোরাইরা তারা দিয়ে আল্লাহ তালাম আবু হোরাইরার আগে আল্লামা মুফতি শায়েখ আলহাজ মোহাদ্দেস ফকি মুফতি আবু হোরাইরা আরাদি আল্লাহ তালাম এগুলো আছে কিচ্ছু নাই খালি আছে কি আন আবি হোরাইরা তা রাদি আল্লাহ তালু ঠিক দেখবেন ওলামাই মদিনা যারা তাদের নামের আগে পিছে কিচ্ছু নাই বড় বড় আলেম শাইখ বিন বাস নাম শুনছেন না আল্লাহ শাইখ বিন বাজের এলেমের দিকে তাকাইলে মাথা টুপি খুলি পড়ে যায় টুপি খুলি পড়ে যায় মানে কি মানে এমনি তাকাইবেন তো টুপি পিছনের দিকে পড়ে যাইব ওনাদের এলেম ছিল এত উঁচু শাইখ বিন বাজ রাহমা উল্লাহ শাইখ উসাইমিন রাহমা উল্লাহ শাইখ আলবানি রাহমা উল্লাহ তারপরে বর্তমানে আল্লাহ পাক জীবিত রেখেছেন এখনো শেখ সালে আল ফাউজান হাফেজাহুল্লাহ শেখ আব্দুল মোহসেন আল আব্বাদ হাফেজাহুল্লাহ শেখ সোলাইমান আর রুহাইলি হাফেজাহুল্লাহ এদের এলমের দিকে তাকালে টুপি পড়ে যায় কিন্তু এ সকল ওলামাই কামের নামের আগে শেষে আল্লামা শায়েখ মুফতি মোহাদ্দেস ফকি তারপরে মোনাজারে আজম মোনাজারে মিল্লাত তারপরে ফখরে জামান মোজাদ্দেদে মিল্লাত কিচ্ছু নেই এটাই ওলামায় সালাবদের মানহাজ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ ওনাদের নামের আগে পরে কি আছে দেখেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলীকে হজ করেন নাই তার নাম আছে যে আলহাজ হজরত মাওলানা মুফতি মোহাদ্দিস ফকি মোজতাহিদ ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী এরকম নাম আছেও না কিচ্ছু নেই এই জন্য এইসব উপাধি ব্যবহার যত কম করা যায় আমাদের ততই সালাফদের মানহাজ ফলো করা হবে আর সালাফদের মানহাজ ফলো করতে পারলেই হেদায়তের উপরে থাকা যাবে আল্লাহ পাক কোরআন করিমে সুরা তবার একশো নম্বর আয়তে বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আনসার এবং মহাজিরিন সাহাবাই কারাম এদেরকে যারা এহসানের সাথে এতবা করবে এই আনসার আর মহাজিরেরা হলো সালাফ আমাদের সালাফে সলেফিন এদেরকে বলা হয় সালাফ এদেরকে যারা অনুসরণ করে এটাকে এদেরকে বলা হয় সালাফি এদের দাওয়াত এদের মানহাজ যারা ফলো করে তাদেরকে বলা হয় দাওয়া সালাফিয়া মানহাজে সালাফিয়া এদেরকে এহসানের সাথে আল্লাহ পাক বলতেছেন যারা এতবা করবে রাদি আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন এদের উপরে সন্তুষ্ট এরা আল্লাহ রবুল আলমিন এর উপরে সন্তুষ্ট সোহান আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন এদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন সোহান আল্লাহ তাহলে ওলামায় সালাবদেরকে ফলো করলে জান্নাত পাওয়া যায় সোহান এই জন্য তাদেরকে ফলো করতে হবে আকিদার ক্ষেত্রে ওলামায় সালাবদেরকে ফলো করতে হবে আমলের ক্ষেত্রে ওলামায় সালাবদেরকে ফলো করতে হবে কোরআনে করিমের আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে দিন বোঝার ক্ষেত্রে ওলামায় সালাবদেরকে সালাফে সালাহিনদেরকে ফলো করতে হবে ওয়াজ নসিহত করার মধ্যেও সালাফে সালাহিনদেরকে ফলো করতে হবে তাহলে ওই ওয়াজ মাহাফিল অল্প হইলেও ওয়াজ মাহাফিলের বরকত হবে বেশি 
সালাবদের এতবা বাদ দিয়ে ওয়াজ মাহফিল সারা রাত করবেন রেজাল্ট হবে জিরো আর সালাবদের এতবা করে ওয়াজ মাহফিল করব এক ঘন্টার আলোচনায় এক বছর আলোচনার পর কথা হবে সুহানাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে সালাফে সালেহিনদেরকে কদম ব কদম এতবা করার এহসানের সাথে অনুসরণ করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমি আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো শিরিক ও বেদাত এটা অনেক পুরানো আলোচনা এবং আপনারা যারা আলহামদুলিল্লাহ এই ময়দানে এসেছেন সব সময় এই আলোচনা শুনেন অনেকে এই আলোচনা অনেক জানেন আলহামদুলিল্লাহ তো জানা জিনিস শোনা জিনিসেই বারবার আলোচনা করতে হয় বারবার আলোচনা করলে অন্তরের মধ্যে শক্ত হয়ে গেথে যাবে এই জন্য জানা জিনিসগুলোই আমরা একটু স্মরণ করাই দিব আলোচনা করব আলোচনার বিষয় সেরেক এবং বেদাত সেরেক কি সেরেক কাকে বলে সেরেকের ক্ষতি কি দুই একটা আমাদের সমাজের প্রচলিত সেরেক বেদাত কি বেদাত করলে ক্ষতি কি সমাজে প্রচলিত কিছু বেদাত আর এই সেরেক বেদাত থেকে বাঁচার উপায় কি কিভাবে আমরা এই সেরেক বেদাত থেকে বাঁচতে পারি এই কয়টা বিষয় আলোচনা করে আমরা আজকের আলোচনা শেষ করব ইনশা আল্লাহ আপনারা একটু ধৈর্য ধরে ঘুমাবেন না না ঘুমাই একটু বারোটা পর্যন্ত শুনবেন ঠিক আছে তবে মাঝে মাঝে একটু সুবাহান আল্লাহ বলবেন আলহামদুলিল্লাহ বলবেন আল্লাহ আকবর বলবেন কিন্তু আমি অর্ডার দিব না যে সবাই বলেন সোহান আল্লাহ সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ চিৎকার করে বলেন আল্লাহ আকবর আস্তে করে বলেন মাশা আল্লাহ এরকম কোনো কমান্ড করব না কারণ এই কমান্ডটাও সালাবদের মানহাজের খেলাফ এর জন্য এরকম কোনো অর্ডার হবে না কিন্তু আপনি যখন একটা আয়াত শুনবেন একটা হাদিস শুনবেন তখন সোহান আল্লাহ কইবেন আলহামদুলিল্লাহ বলবেন আল্লাহ আকবর বলবেন নিজের থেকে বলবেন তাহলে বুঝব যে আপনি আমার আলোচনা বুঝতেছেন কিছু জিজ্ঞাসা করলে কথা বলবেন তাহলে মনে করবো আলহামদুলিল্লাহ ঘুম আসে নাই প্রথমে আসি আমরা সেরেক সেরেক কি জিনিস সেরেক কাকে বলে সেরেক মোটামুটি সবাই কম বেশি বুঝি শরিক আনা করবানি আর একা করবানি তো বুঝেন নাকি একা করবানি হলো কয়জনে একজনে আর শরিক আনা করবানি কয়জনে সর্বোচ্চ সাত দুইজনেও হইতে পারে তিনজনেও হইতে পারে পাঁচ জনেও হইতে পারে সাত জনেও হইতে পারে যে কোনো সংখ্যা হইতে পারে আবার কোনো কোনো এলাকায় জোর বেজোরের কথা আছে কোনো এলাকা বলে যে জোর হওয়া যাবে না কোনো এলাকা বলে যে বেজোর হওয়া যাবে না দুটে ভ্রান্ত কথা জোর হওয়া যাবে বেজোর হওয়া যাবে তিনজন হওয়া যাবে চারজন হওয়া যাবে ছয়জন হওয়া যাবে পাঁচজন হওয়া যাবে সর্বোচ্চ সীমা সাত আচ্ছা এই যে একের উপরে যখন যোগ হয় তখন হয় শরিকানা আর যখন এক পর্যন্ত থাকে একের উপরে না যা তখন সেটা হয় কি একক একা করবানি একক করবানি তাহলে এখানে আমরা সেরেক বুঝে গেছি একজন হইলে তাওহিদ একক আর একের বেশি হইলে শরিক আমরা কালেমের শাহাদাত পড়ছি পড়ছি না বলেন দেখি আপনাদের এই এলাকার কালেমের শাহাদাত বলেন দেখি আমার এটা মদিনার কালেমের শাহাদাতের সাথে মিলে কি না বলেন দেখি মাশাল্লাহ তো এটা তো মদিনার কালেমের শাহাদাত আর এই বাইক দিয়ার কালেমের শাহাদাত আলহামদুলিল্লাহ এক এক কালেমের শাহাদাত আশাহ এখানে কালেমায় শাহাদাতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান আনার ক্ষেত্রে আমরা দুইটা কথা বলছি আশাহ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ ওয়াহদাহ মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
যে আল্লাহর উপরে আমি ইমান আল্লাম সেই রাব্বুল আলমিন হলেন একক পাওয়ারের অধিকারী একক ক্ষমতার অধিকারী একক মালিকানার অধিকারী একক এবাদত পাওয়ার তিনি অধিকারী সোহান আল্লাহ লা সারি কেলাহু তার মালিকানার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতার ক্ষেত্রে তার এবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রে তার সাথে আর কোন শরিকানা নাই সোহান আল্লাহ তাহলে ইমান আনার সময় আমরা ঘোষণা দিচ্ছি তিনি ওয়াহাদা লা সারি কেলা হজ করছেন কে কে দেখি আমাদের হাজি সাহেব কে কে আছেন মাশাল্লাহ অনেক হাজি সাহেব বাইক দিয়ে তো হাজি সাহেবের এলাকা সব হাজি সাহেব মাশাল্লাহ আমার হাজি সাহেব ভাই বোনেরা যখন এহরামের নিয়ত করেছেন এহরাম বেঁধেছেন তখন থেকে তালবিয়া পড়েছেন প্রথমবার বাইতুল্লাহ দেখা পর্যন্ত বাইতুল্লাহর তাওয়াব শুরু করার আগ পর্যন্ত তালবিয়া পড়েছেন দ্বিতীয়বারে হজের এহরাম থেকে শুরু করে আপনি জামারা পাথর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পড়েছেন তালবিয়া পড়ছি না আমরা এই তালবিয়ার মধ্যে বারবার বলছি কি লাভাই কাল্লা হে আল্লাহ আমরা হাজির হয়ে গেছি আপনার ডাকে হাজির হয়ে গেছি আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহর ডাকে হাজির হয়েছি লা সারি কেলাকা সেই আল্লাহর কোন শরিক নাই ইন্নাল সমস্ত প্রশংসা সমস্ত নিয়ামত সমস্ত মালিকানার একমাত্র মালিক হলেন আপনি লা সারি কালাক আপনার কোন শরিকানা নাই সোহান তাহলে এই তালবিয়ার মধ্যে জোরে জোরে বার বার সাক্ষী দিছে যে লা সারি কালাক আল্লাহর কোন শরিক নাই তাহলে সেরেক হইল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মালিকানার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্ষমতার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাম এবং গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হকের মধ্যে আর কাউকে বাঘ বসানো এটার নাম সেরেক আর কাউকে বাঘ না বসাই শুধু আল্লাহর জন্য খালস করা আল্লাহর জন্য সীমাবদ্ধ করা এটার নাম হলো তাওহিদ প্রকারের এবাদত পাওয়ার মালিকানা এটা যদি শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয় এটার নাম তাওহিদ যদি আল্লাহ কেউ কিছু দেওয়া হয় আল্লাহর কোন মাখলুক কেউ কিছু দেওয়া হয় এটার নাম সেরেক তাহলে সমস্ত কিছুর মালিক কে হয় নাই তাওহিদ হয় নাই এখন সমস্ত কিছুর মালিকানা হইল কার একমাত্র বলবেন একমাত্র আল্লাহর সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে সমস্ত রুবিয়তের মালিক কে সমস্ত প্রকার এবাদত পাওয়ার মালিক কে একমাত্র আল্লাহ একমাত্র থাকলে তাওহিদ একমাত্র নাই সেরেক এই জন্য আল্লাহ পাক সুর আল ফাতেহার মধ্যে শিখাইছেন ইয়া কানা বোধ রব্বল আলমিন প্রত্যেক রাকাতে প্রত্যেক সলাতে প্রত্যেক বার এই সুরা আলফা তেহা পড়াকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন প্রতিবার এই বান্দা বলতেছে ইয়া কানা বধু এবাদত করি একমাত্র আপনার ইয়া কা আছে একমাত্র ও ইয়া কানাস্তা 
আর আমার যা কিছু দরকার ছাই শুধু একমাত্র আপনার কাছে সোহান দুই জায়গায় কিন্তু একমাত্র একমাত্র আছে ইয়াকা 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 মানে একমাত্র অনলি ফকত শুধুমাত্র আপনার কাছে চাই আপনারই শুধু আবাদত করি এটার নাম তৌহি আর যখন একমাত্র ছুটে যাবে তখন হয়ে যাবে কি শির যুগে যুগে আল্লাহর নবীদের দাওয়াতের মধ্যে এই কথাটা ছিল যিনি ছাড়া তোমাদের আর দ্বিতীয় কোন মাবুদ নাই মক্কার মুশিক বলেন মিশরের মুশিক বলেন ফেরাউনের যুগের মুশিক বলেন নু আলাই সালামের যুগের মুশিক বলেন কোন মুশ্রিক আল্লাহর আবাদত করতে অপারগতা প্রকাশ করে নাই অস্বীকার করে নাই আল্লাহর আবাদত করতে রাজি ছিল কিন্তু একমাত্র আল্লাহর আবাদত করতে রাজি ছিল না মুক্কার মুশ্রিকেরা কিন্তু আল্লাহর আবাদত করতে রাজি ছিল তারা নবী সাল্লি সাল্লামের কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসছিল আপনি যেহেতু আল্লাহর রসল আপনি যেহেতু নবী আপনি আমাদের এবাদতের অনুষ্ঠানেও আপনি সভাপতিত্ব করবেন আবার আমাদের পূজার অনুষ্ঠানেও আপনি সভাপতিত্ব করবেন গান বাজনার অনুষ্ঠানেও আপনি সভাপতিত্ব করবেন বর্তমানে আমাদের অনেক সম্মানিত সভাপতি ভাইদেরকে দেখা যায় ওয়াজ মাহফিলের ময়দানেও সভাপতি মসজিদেরও সভাপতি মাদ্রাসারও সভাপতি আবার মেলা হইলে ওই মেলারও সভাপতি গান বাজনার অনুষ্ঠান হইলে সেই অনুষ্ঠানেরও সভাপতি এরকম সভাপতি সব আছে না অনেক জায়গায় এই এলাকায় নাই আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু অনেক জায়গায় আছে এরকম দেখা যায় সব জায়গার সভাপতি আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসছে মুর্শিকারা তাহলে মুর্শিকারা রাজি ছিল আল্লাহর আবাদত করবে তারা নবী সাল্লামের নেতৃত্বে তবে শর্ত হইল আল্লাহর আবাদত করবে আবার যখন মূর্তি পূজা হবে সেখানেও নবী সাল্লামকে সভাপতিত্ব করতে হবে সেখানেও করব আল্লাহর আবাদত করবো দুইটাই করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন সুর আল কাফের নাজিল করছেন নাজিল করে বলে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন রাসুল আপনি বলেন যারা এই চিন্তা ছাতনায় বিশ্বাসী আল্লাহ আবাদত করবে আবার মাঝে মাঝে অন্যের আবাদত করবে আল্লাহ আবাদত করবে মূর্তি পূজাও করবে আল্লাহ আবাদত করবে কবর পূজাও করবে আল্লাহ আবাদত করবে আবার সেরেকও করবে হইল কাফের এদেরকে আপনি বলে দিন তোমরা যার আবাদত করো আমি তার আবাদত করি না তোমাদের মাহবুদ আর আমার মাহবুদ ভিন্ন আমার মাহবুদ হলো একমাত্র আল্লাহ আমার রব হলো একমাত্র আল্লাহ তোমাদের মাহবুদ তোমাদের রব একমাত্র আল্লাহ না সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে আপোষ হইতে পারে না এই জন্য তাওহিদার সেরেকের মধ্যে কখনো ঐক্য হয় না তাওহিদার সেরেকের মধ্যে কখনো আপোষ হয় না এই জন্য ঐক্য হইতে হয় আকিদার ভিত্তিতে আকিদার মাধ্যমে ঐক্য হইলে ওই ঐক্যের মধ্যে ঘিরা লেগে যায় আকিদা পার্থক্য হইলে ওই ঐক্য দ্বারা ঘিরা লাগে না আকিদা মানে ঘিরা লাগা আকিদা যদি সহি হয় বিশুদ্ধ হয় আল্লাহর সাথে বান্দার গিরা লাগে যায় এক সহি আকিদার বাইয়ের সাথে আর এক সহি আকিদার বাইয়ের গিরা লাগি যায় আকিদা যদি ফাঁসেদ হয় আকিদা যদি বাতিল হয় শয়তানের সাথে তার সাথে গিরা লাগি যায় আকিদা সহি হইলে সহি আকিদা হইলে আল্লাহর সাথে গিরা লাগে আর বাতিল আকিদা হইলে শয়তানের সাথে গিরা লাগে এই জন্য ঐক্যের ভিত্তি তাওহিদ 
কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঐক্য করতে চাইছে আল্লাহ পাক বলছে আপনি বলে দিন কাফেরের সাথে ঐক্য হয় না কারণ ঐক্যের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ তাহলে বোঝা যায় একমাত্র যদি আল্লাহর জন্য করা হয় এটা তাওহীদ একমাত্র না থাকলে তাওহীদ থাকে না আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো একমাত্রটা উঠে গেছে একমাত্রটা নাই এজন্য মুসলমান শেরেক করে কিন্তু সেটাকে শেরেক মনে করে না শেরেক করার পরেও বান্দা মনে করে এটা ইবাদত শেরেক করি শেরেককে ইবাদত মনে করে বান্দা তাহলে আমার ভাইরা এবং বোনেরা সংক্ষিপ্ত কথা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মালিকানার ক্ষেত্রে ক্ষমতার ক্ষেত্রে এবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করা আল্লাহর গোলামি করা এটার নাম তৌহিদ তাহলে সমস্ত ক্ষমতার মালিককে আবার কয় আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার মালিককে আল্লাহ পাক কোরআন কারিমের মধ্যে বলছেন মালিক ওই আল্লাহ বিয়াদিহিল মূল যার হাতে সকল ক্ষমতা বিয়াদিহিল মূল সমস্ত মালিকানা সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তার হাতে কদির আপনি যাকে চান তাকে সাময়িক কিছু ক্ষমতা দেন যাকে চান তার থেকে ওই দায়িত্বটা আপনি চিনিয়ে নেন আপনি যাকে চান সম্মান দেন যাকে চান আপনি অপমানিত করেন বিয়াদিকাল খায়ের সকল কল্যাণের চাবি কাটে একমাত্র আপনার হাতে সমস্ত মাখলুকের উপরে সকল জিনিসের উপরে একমাত্র ক্ষমতা একমাত্র মালিকানা আপনার সোহান তাহলে সমস্ত ক্ষমতার মালিককে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন হয় তাহলে আমাকে বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে কে একমাত্র আল্লাহ বিপদ আপদ দিতেও পারেন একমাত্র আল্লাহ নিতেও পারেন একমাত্র আল্লাহ এজন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বলছেন ইন আরাদানি আল্লাহ হবে খাইরিন আল্লাহ যদি তোমাকে কল্যাণ দিতে চান কে আছে ওই কল্যাণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে আর আল্লাহ যদি তোমার অনিষ্ট করতে চান কে আছে তোমাকে কল্যাণ দিতে পারে কেউ আল্লাহর ছাওয়ার সামনে মাসিয়াতের সামনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না আল্লাহ চাইলে কল্যাণ দেন চাইলে অকল্যাণ দেন চাইলে বিপদ আপদ দেন চাইলে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে বিপদ আপদ থেকে পরিত্রাণ পাইতে হলে দোয়া করতে হবে কার কাছে যদি একমাত্র আল্লাহর কাছে করেন আল্লাহর কাছেও করেন আবার খাজা বাবার কাছেও করেন এটার নাম কি তাহলে বিপদ আপদে যখনই পটব তখন দোয়া করতে হবে বিপদ আপদ দূর হওয়ার জন্য চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে যদি একমাত্র আল্লাহর কাছে চাই এটার নাম তাওহিদ 
যেমন আদম আলাইহিসসালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন রব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন আদম আলাইহিসসালাম বলছেন রব্বানা জালামনা আনফুসানা রব্বুল আলামিন আমাদের নফসের উপরে আমরা জুলুম করে ফেলেছি তাহলে আমরা খাসিরিনদের ক্ষতিগ্রস্ত দর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব তাহলে এই বিপদ থেকে গুনা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দোয়া করছেন কার কাছে আপনি ছাড়া আমার কোন সত্যিকারের হক মাহবুদ নাই সোভানাকা আপনি সোভান ইন্নি কুন তো মিনাজ জলেমিন আমি জালেম হয়ে গেছি আপনার নির্দেশ অমান্য করে ফেলছি তাহলে বিপদে আপদে সর্বাবস্থায় দোয়া করতে হবে নাজাত চাইতে হবে পরিত্রাণ চাইতে হবে কার কাছে তাহলে গাউসুল আজমকে গাউসুল আজমকে কি শয়তান নাউজবিল্লা গাউসুল আজম একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন গাউসুল আজমকে আবার কথা কয় না একমাত্র আল্লাহ গাউসুল আজমকে গাউসুল আজম মানে কি মানে মহান পরিত্রাণকারী গাউস মানে পরিত্রাণকারী আজম মানে মহান গাউসুল আজম মানে যিনি মানুষকে বিপদ আপদে সাহায্য করেন বিপদ আপদে যিনি মানুষকে পরিত্রাণ করেন বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করেন তাকে বলা হয় গাউস আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইলেন গাউসুল আজম কিন্তু আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর অনেক বান্দাকে আল্লাহর অনেক গোলামকে গাউসুল আজম বানাই নিছে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইকে অনেকে বলে গাউসুল আজম বলে না আবার অনেকে গাউসুল আজম মাইজবান্ডারি গাউসুল আজম বলে আরো কত জনের গাউসুল আজম বলে একমাত্র গাউসুল আজম হলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার সমাজে অনেকে বলে ফির আনে ফির দস্তে গির নাম শুনছেন নে ফির আনে ফির দস্তে গির দস্তে গির মানে তার হাতটা এত লম্বা সারা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে যেমন হিন্দুরা বিশ্বাস করে মুর্শেখেরা বিশ্বাস করে মুসলিম বিশ্বাস করে দুর্গার হাতগুলো এত বিস্তার করে আছে সারা পৃথিবী বেষ্টন করে আছে দুর্গার পূজা যদি ভালো করে করা হয় দুর্গার হাতগুলো দিয়ে সকল অশুভ শক্তিকে দূর করে দে ঠিক একই বিশ্বাস মুসলমানের অন্তরে ঢুকে গেছে যদি আল্লাহ অলিরা দুনিয়া থেকে মারা যাওয়ার পরে ওই আল্লাহর অলিদের যদি সেবা যত্ন করা হয় আল্লাহর অলিরে যদি সুন্দর করে মশারি দেওয়া যায় আল্লাহর অলিরে যদি মোমবাতি জ্বালায় রাখা যায় আল্লাহর অলির জন্য যদি কিছু আতর গোলাপ সুগন্ধে রাখা যায় আল্লাহর অলির জন্য যদি কিছু গাজা রাখা যায় আল্লাহর অলির জন্য যদি হোক্কা রাখা যায় তাহলে আল্লাহর অলি এত খুশি হয়ে যায় আল্লাহর অলির হাত বের করে আমাকে বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করে এই জন্যই ফির আনে ফির দস্তে দিল মানে হাত দিয়ে এত লম্বা সারা পৃথিবী বেষ্টন করে আছে তাহলে বিপদ আপদ থেকে উদ্ধারকারীর সমস্ত ক্ষমতার মালিক আমার একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বাবস্থায় দোয়া করতে হবে একমাত্র কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে আমার মাওলার দরবারে আল্লাহর দরবারে গেলে খালি হাতে ফিরার সম্ভাবনা নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবা তুমি পুরা ইকিন রাখবা আমার দোয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করে ফেলছেন যখনই তুমি যা দোয়া করবা আল্লাহ সব দোয়া কবুল করেন 
فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان الله رب العالمين من أمار بندا جوكوني أمار كس دعا كوري آمي الله تار دعا كي قبل كوري فلي سبحان الله آر جو دي أبني دعا كورار جنن كسو چھوار جنن بي بدا فوت كي مكتي فوار جنن كونو زيبي تو الله رولي با مري تو الله رولي ركس زان تاهو لي أبنار پوكي تو خالي حبي إيمان و خالي حبي एक साथ दो टक खाली हो गए, ईमान तो खाली हो गए, पॉकेट तो खाली हो गए, किंतु नशार गोरे आक्रमण तो है, बांग्लारों ने एक मुसलमान भाई बनेरा बोले, तो क्यों फिर है ना खाली हाथे, गेले खाजर दरबारे नाउजुबिल्ला, खाली हाथे पिल्लो ना कौन कर दे, ईमानो खाली होलो, पॉकेट तो खाली होलो, तो प� आमो कैसे साला हो कैसे, शब्ब कैसे, कि तामर अल्लाह कैसे चाहिए, आमो थक बे, साला वो थक बे, पॉकेट वो बोर बे, शब्ब पुरी पुरन हो बे, इटन नम ताऊहीद, ताऊहीदेर बोर कोते, अल्लाह पाक बंदर ज़ाद और करताई देर, सुभान अल्लाह, इस जन आरापतर मौजदाने दुआ टा जाने, की दुआ बोलन तो देखी आरापतर में धनर दुआ, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, खाईर दुआ ये दुआ वो आरापा, ज़मीनेर मुद्दे जतो जगर दुआ से, तन मुद्दे सरस्तो तो मो दुआ होलो आरापर में धनर दुआ, वखाईरु मा कुल्तो अना वन नबीयु न मिन कबली, आरापर में धनर वो दुआ टा होलो सरस्तो दुआ, जे ही दुआ टा आमी न एवं आमारा केर ज्योतो नवी दुनिये तेजस्तन शबाई आरा फरमाए दाने पोटसेन शेद वाटा वेलो ला इलाह इल्लल्लाहु अहदहु ला शरीकला लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुआ अला कुल्ले शय इन कदीर पल शाय के द्वारा शबाई फारी किंतु आरा फतर द्वारा जानी ना इटा पारण ना शबाई ऐता के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते सें, आमी ये बंग आमरा केर ज़ोतो नो भी दुनिया तेज़ सें, शबाई ये द्वारा फर्म में जाने फुट सें। अच्छा देखें ये द्वारा टर मध्य किया सें, ला इलाहा इल्ला अल्लाहु वाहदहु ला शरीकला, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अल्लाह सारा कुनो शत्ते करे रहक अमार से अल्लाह ताहिदर मलिक एको ख़मतार मलिक एको कैबादत पावर मलिक ला शरी कला अमारो ये मलिक ये रसते कुनो शरीक नहीं लाहुल मुल्कु वाला हुल हम्दु समस्तो मलिक न एक मत्रो तार वाला हुल हम्दु समस्तो राजतो समस्तो प्रशंसा एक मत्रो तार वहु वाला कुल्ले सही इन कदीर आमर से अल्लाह शकल मखलुक रूपरे शब्ब किस रूपरे मोहकमोताबान सुहान अल्लाह अच्छा बोलन तो देखी ये द्वारा मुझ देखी सो साई से द अल्लाह आमरे डॉक्टर सेले देन अल्लाह आमर गुना माप करे देन अल्लाह आमर मावा परे माप करे देन अल्लाह आमरे ओने एक टाका बचा देन अल्लाह आमर बिल्डिंग दूंटा सारो � तो इतना दुआ होलो करने एवं खाली दुआ ना दुआर बाप की बोलें दुआर बाप बुझन तो मरे एक के मरे खाई रुद दुआ नवीसरत नंबर से नेट खाली दुआ ना सरस्तो तो मत दुआ अतः सो एक ने किंतु आपने अरमर किसो छावा नहीं आसे की ताऊहीद अल्लाह ताऊहीद इर गुशोना अल्लाह रेकोत्तबा दर गुशोना अल्लाह रेकोत्तब अपने शुद्ध अल्लाह र गुनोगान कर बन अपने शुद्ध ताऊही दर शिक्रिति दी बन अपने बोशी बोशी शुद्ध अल्लाह र जिक्र को तथाक बन सुबहान अल्लाह ही वा बिहम्दी ही सुबहान अल्लाह ही लाज़ीम सुबहान अल्लाह ही वल हम्दुलिल्लाह वला इलाह इल्ला अल्लाह हु अल्लाह हु अकबर 
لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه أبني شدو الله رزكر كربن الله رغنغن كربن الله رب العالمين أبنار كون شمي كي دركار كي ديته هبه أمار أبنار چايته تني بشي زانين سبحان الله जी अल्लाह रब्बुल अलामीन आमा के अपना के सृष्टि करार समय आमा नाक्टा कौन जगह दीते होंगे इटा आमा रचाई ते आमा माओला बेशे जानें आमा चोकगुला कौन जगह दीते होंगे आमा रचाई ते आमा माओला बेशे जानें आमा कामगुला कौन जगह दीते होंगे आमा हेडोफिश हेडक्वार्टर ब्रेन टा कौन जगह दीते होंगे आमा हाथ ट कौन जगह सेटिंग करते होंगे? अमार जेई माओला बालों को रे जाने हैं। जेई माओला दुनिया ताशा आ रखे, मायर बुकेर मुद्दे अमार जन्नो खबरे रबे बस्ता करे रखे से। जेई खबरे रबे मुद्दे गरमों नहीं, ठंडाओं नहीं। जेई खबर खेले अमार शरीर सुस्तो थक बे, शेई खबर माओला दुनिया ताशा आ रखे, अमार बच्चा तो कौन आस्ते आस्ते बॉयर बड़े बच्चर पुष्टि बेशे इधर कर हाय अल्लाह रब्बुल अलामीन वही खबर टके वो आस्ते आस्ते तोरल थे के गनो बनाए दें जेई शम्य जेई खबर दर कर जेई शम्य जेई पुष्टि रिदर कर जेई शम्य जेई बिटामिनेर दर कर आमार जेई माओला सब जानें सब व्यवस्था करें शे आमार कौन समय की की दरकार सुहार अल्लाह इधर ना अल्लाह रे बुझे दिते होने वाला आमत तो कल के इटा दरकार पोशो दिन इटा दरकार और मुक्ति इटा दरकार अल्लाह रे बंगी बंगी बुझे दे वाला के ना ओने के शुक्र बारे दुआ करार जन्नो खोदीब शायर के बेर कासे विशाल एक दुआर परिस्ती दे देख सन्ना त देखिए जो लम्बा एक फिरिस्ती ये रुकम दो तीन पाता, ओमोक नंबर रोडेर, ओमोक बासिंदा, सरकारेर बत्तमान शोषिब, शाबक शोषिब, ओमोक मंत्रणा ले रही, ओमोक जगा रही, ओमोक जगा रही, तीनी तार अब बार जन्नत दुआ चाहिए सें, तार अठो हिलो, अब बा मूल विषय ना इखने, मूल विषय हिलो, उनार प्रोत्साहता हुए � दस बारह हजार मुसल्लीर सामने खोतीब शाहिब जखन बोल बेन ओमुक शाहिब ओमुक रोडर बाशिंदा ओमुक शाबे को मुक शाबे को मुक दुआ सही सें बस मानुष जने के लो ये एलाकार मध्य तो बड़ा एक जन लोग बसों बस करें बाप एक दुआ मूल विषय ना दुआ वो इधर नीचे दुआर मूल विषय परे आमी घोषणा दिलाम कोनो व्यक्तिर नाम ठीक है ना बाला हो बे ना शुद्ध बाला हो बे किसो बाई तार बाबा अर्जुन ने दुआ चाहिए से किसो बाई तार बाबर जन ने दुआ सही से एकों देखे यार दुआर जन ने फोरेट थे क्या राशना एकों ना दुआर जन वाशना कारण तार नाम टा प्रकाश पावे ना ए जन ना मार बायरा मार बोनेरा अल्लाह रब ब ऐसा मैं इटा दरकार हो ऐसा मैं इटा दरकार ऐबा भी बुझाई दे वाला के ना अल्लाह रब्बुल अलामीन आमार की दरकार आमार चाहिए ते आमार अल्लाह बेशे बुझे सुहार आपने साइलेट हो की जेबन कारण आपने जो चाहिए बन की चाहिए बन छेते ही तो जानना ना आमार अपनार जन्नो ऑक्सीजनेर प्रावजन सिलो आमार अपनार ज आमर अपना जो न कोतो जिनिश दौर कर सिलो जे जिनिश गुलन नामो आमी अपने जानी ना एमोन साइंटिफिक जिनिश चतुर्दिके अल्लाह पाका मदर जो न रेक्सन ओने जिनिश नाम अम्र जानी ना ताहुले आमी अपनी जानी ना एमोन जिनिश गुलो अल्लाह रब्बल अलामीन आमर अपना जो न व्यवस्था करे रेक्सन जो दी अल्लाह बोलता जो दे अमरा चाहिता हम अमरा निजराई ठोके देता हम जो मिने तो शंदर करे अमरा बशो बश कुत्ते पट्टम ना जन्नत एर बीतो रे जो दे इरब बुलाला मिन जिक्के शकरन तुम्हारे की की दिमू 
যদি একটা লিস্ট দিয়ে দেন আল্লাহর কাছে আপনি ঠকে যাবেন কারণ আপনি জান্নাতের ভিতরে এত মহা নেয়ামত মহা মূল্যবান জিনিস আমি আপনি এগুলোর নামও জানি না জীবনে দেখিও নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মালা আইন রাত জান্নাত কে রব্বুল আলমিন এত সুন্দর করে সাজাইছেন এত সুন্দর করে বানাইছেন যেটা দুনিয়ার কোন চোখ কোনদিন দেখে নাই আমাদের চক্ষু কোনদিন দেখে নাই অন্তর কোনদিন কল্পনাই করে নাই তা আমরা যদি চাই তা আমরা সামো তো কি সামো বলেন তো দেখি আমাদের সাওয়া কত দূর যদি জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি কি পছন্দ করেন কি খাইতে চান আপনি সর্বোচ্চ কি খাইবেন আর কইবেন যে চিংড়ি মাছ খাইতে চাই নাকি কেউ কইবেন যে হয়তো সর্বোচ্চ যে বোয়াল মাছ খাইতে চাই কেউ কইবেন সর্বোচ্চ একটু সুটকি ভর্তা খাইতে চাই এটাই তো সাওয়া এর বেশি আর কি কেউ কইবেন একটু আলু ভর্তা ডাল খাইতে চাই অনেকের কাছে এটাও খুব প্রিয় কেউ কইবেন যে একটু গরুর বুড়ি খাইতে চাই কারো কাছে এটা খুব প্রিয় এর বেশি আর কি চাইবেন আমাদের সাওয়া এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের মধ্যে যেগুলো রাখছেন এইগুলা এর থেকে হাজার গুণ উন্নত এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে যত চাইবেন নাম ধরে ধরে চাইবেন তত বেশি ঠকে যাইবেন আল্লাহর শুধু গুণগান করতে থাকবেন তাওহিদের গুণগান করতে থাকবেন আল্লাহর শুধু জিকির করতে থাকবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার আপনার যা কিছু দরকার সব ব্যবস্থা করে দিবে সোহান আল্লাহ এই জন্য আর আপনাদের ময়দানের দোয়া দেখছেন শ্রেষ্ঠ দোয়া খালি তাওহিদের ঘোষণা তাওহিদ এমন এক জিনিস সেরেক মুক্ত থাকা এমন এক জিনিস তাওহিদের বরকতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার সব দেন সোহান তাওহিদ উঠে যাবে বরকত উঠে যাবে আমাদের আজকে বরকত না থাকার মূল কারণ তাওহিদ নেই সারা দুনিয়াতে মার খাওয়ার মূল কারণ আমাদের তাওহিদ উঠে গেছে তাওহিদ নেই সেরেকে ধরে ফেলছে সেরেক যখন ধরে আল্লাহ পাক বলছেন তোমাদের হাওয়া চলে যায় সেরেক ধরলে হাওয়া চলে যায় হাওয়া চলে যাওয়া বুঝেন তো চাকার ভিতরে যদি হাওয়া চলে যায় চাকার সামনের দিকে চলে না আমাদের চাকার ভিতরে হাওয়া হইলো ইমান চাকার হাওয়াটা হইলো তাওহিদ সোহান আল্লাহ তাওহিদ যখন চলে যাবে চাকা থাকব কিন্তু চাকার ভিতরে শক্তি নেই গাড়ি আর চলে না এক জামানায় সারা দুনিয়া মুসলিমদের বয়ে থর থর করে কাঁপছে অমরের কথা শুনলে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে একটা সিংহ একটা বাঘ একটা প্রাণী পর্যন্ত থর থর করে কাঁপছে আজকে মুসলমানেরা সারা দুনিয়ার মধ্যে মার খাওয়া জাতি একটা জাতি আছে সেটা হলো মুসলমান আর সবাই খালি মারে এরা খালি মার খায় সারা দুনিয়া দেখেন যেখানে মার খাচ্ছে কারা মুসলমানেরা কেন মার খায় এদের হাওয়া চলে গেছে এদের চাক্কা চলে না এদের চাক্কা থামে গেছে কারণ আমাদের ইমানের ভিতরে সেরেক ঢুকে গেছে সেরেক এমন এক বিষাক্ত জিনিস যেই বিষাক্ততায় আটলান্টিক মহাসাগরের পানির মধ্যে ফেললে আটলান্টিক মহাসাগরের পানিকেও বিষাক্ত বানাই ফেলায় এটা এত বিষাক্ত আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের সৌরা আর জুমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন महासागर से महासागर जदि सरेक बर्बाद हो जाए আমার আপনার আমল হইল কুয়ার আমল বাতির আমল নবীদের আমলের তুলনা আমাদের গুলা একটা ছোট্ট কুয়ার আমল অত 